हेलो फ्रेंड्स न्यूट्रिशन इन एनिमल का ये पार्ट सेकंड है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डाइजेशन ट्रैक के डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक के फर्स्ट ये जो माउथ एंड बक्कल कैविटी है मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ ओके तो इसमें हम इसके आगे का स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इससे पहले का जो आपको जो वीडियो है वो आप ज़रूर देख लीजिए पार्ट फर्स्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का ठीक है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए और समझ आ जाए ठीक है तो आगे का इस काम शुरू करते हैं तो नेक्स्ट है आपका जो सेकंड है डाइजेस्टिव ट्रैक का तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा फूड पाइप या फिर हम इसको बोलते हैं ऑइसो फेगस यानी कि भोजन नली तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ फिगर जो कि ऑइसो का है सिंपल है कुछ नहीं है इसके अंदर ये आपका ये क्या है फूड पाइप है जिसको हम ऑइसो भी बोलते हैं तो ये आपका जो भोजन है फूड है वो इसके थ्रू बस आपका थर्ड पार्ट जो कि स्टमच के अंदर आता है तो हमारा जो तीसरा पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक का वो क्या है स्टमच जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अमाश है ओके अब स्टमच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम पढ़ लेते हैं जो स्टमच का आपका इनर लाइनिंग ऑफ स्टमच सीक्रेट्स क्या क्या चीज़ें वो सीक्रेट्स करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमच सीक्रेट्स वो तीन चीज़ें सीक्रेट्स करता है तो उसके अंदर जो सबसे पहला है वो क्या है म्यूकस है तो म्यूकस का आपका क्या फंक्शन होता है क्या काम करता है इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमच ठीक है या आपकी जो लाइनिंग होती है स्टमच की इनर लाइनिंग होती है उसको क्या करता है प्रोटेक्ट करता है यानी कि बचाता है सेकंड जो काम करता है वो क्या करता है एस एसिड रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है किल्स मैनी बैक्टीरिया जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर जर्म्स और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही काम करता है उनको क्या कर देता है किल कर देता है तो आपने कई कबार फील किया होगा कि अगर हम बहुत देर तक खाना ना खाएं कुछ घंटों तक खाना खा ना खाएं तो पेट में जलन सी मचने लग जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत तेज़ भूख लगी है तो एक्चुअली में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जिसकी वजह से हमें पेट में जलन मचती है ठीक है लास्ट है आपका कुछ डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रेट करता है आपका स्टोमच तो तो डाइजेस्टिव जूस का क्या काम होता है ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इन टू सिम्पलर सब्सटांस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डाइजेशन तभी हो सकता है जब वो कॉम्प्लेक्स uh, सब्सटांस को सिम्पलर सब्सटांस में कन्वर्ट कर दे तो प्रोटीन को क्या कर देता है सिम्पलर सब्सटांस में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो ईजिली क्या हो जाए डाइजेस्ट हो जाए ठीक है तो ये आपका इनर लाइनिंग ऑफ स्टमच में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको तीनों चीज़ याद होनी चाहिए कि स्टमच क्या क्या काम करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें सिक्रेट करता है ठीक है तो ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपको याद होना चाहिए कि म्यूकस क्या काम करता है एस क्या काम करता है और डाइजेस्टिव जूस क्या काम करते हैं स्टमच के अंदर ओके आपका जो फोर्थ है फोर्थ नंबर पे आता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक में स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम हिंदी में सुदांत्र भी बोलते हैं यानी कि छोटी आंत तो ये क्या होती है सेवन मीटर लॉन्ग मतलब इतनी लंबी होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है अब इसमें जो आपका फूड होता है वो कम्प्लीट डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेशन होने के लिए और क्या क्या चीज़ें एक साथ काम करती हैं तो मैंने कुछ ग्लैंड्स के बारे में आपको बताया था जैसे लीवर हो गया पेनक्रियाज हो गया या फिर सलाइवरी अमाइलेज हो गया या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए तो सबसे पहला जो आपका लीवर है ठीक है तो लीवर क्या करता है बाइल जूस सीक्रेट करता है ठीक है और बाइल जूस क्या काम करता है डाइजेशन ऑफ फैट जैसे हम अगर बटर खाते हैं पनीर खाते हैं या फिर जिसमें भी आपका फैट प्रजेंट होता है तो वो कौन डाइजेस्ट करता है वो हमारा बाइल जूस डाइजेस्ट करता है और वो किसके थ्रू रिलीज होता है वो हमारा लीवर के थ्रू रिलीज होता है ठीक है और लीवर आपका क्या है लार्जेस्ट ग्लैंड है पूरी बॉडी में ओके नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड काम करता है वो क्या है पेनक्रियाज और ये क्या काम करता है पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है हमारी बॉडी में और ये दो काम करता है पहला क्या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ठीक है तो पहला कार्बोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन को क्या करता है सिंपलर चेंज इन टू सिंपलर सब्सटांस ताकि वो हमारा जो स्मॉल इंस्टाइन है वो डाइजे ईजिली क्या करें डाइजेस्ट कर जाए इन दोनों चीज़ों को ठीक है नेक्स्ट है आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अब कार्बोहाइड्रेट आपका क्या है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जा हो जाता है आपका सिंपल शुगर में ठीक है और आपका जो फैट्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे फैटी एसिड्स में और ग्लिसरोल में और प्रोटीन किस में चेंज होता है आपका ये अमीनो एसिड में तो ये जो आप कहें कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटांस हैं और हमारी बॉडी हमारी बॉडी क्या करती है ग्लैंड्स के जरिए इनको क्या करती है सिंपल सब्सटांस में चेंज कर देती है ताकि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पूरी अच्छी तरह इनको क्या कर ले डाइजेस्ट कर ले पचा ले ठीक है तो हमारा जो बी पार्ट आता है जो सबसे फर्स्ट पार्ट था
तो इंजेक्शन के बाद हमारा जो बी पॉइंट आता है वो क्या आता है डाइजेशन ठीक है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ये डाइजेशन का जो पूरा सेकंड जो बी पार्ट है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस उसके बाद अब जो चीज़ हमारी डाइजेस्ट हुई है जो चीज़ हमारी पची है मतलब कि प्रोटीन है फैट है कार्बोहाइड्रेट है विटामिन है मिनरल्स है वो सब क्या हो गया डाइजेस्ट हो गया अब डाइजेस्ट होने के बाद जो सी पार्ट आता है वो क्या होता है हमारा एब्जॉर्बशन यानी कि अवशोषण तो एब्जॉर्बशन का क्या मतलब होता है एब्जॉर्बशन का मतलब ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स टेक इन प्लेस विच गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी जो भी हम चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है प्रेजेंट होती हैं कार्बोहाइड्रेट हो गया फैट हो गया प्रोटीन हो गया या फिर अलग अलग विटामिन हो गए तो वो हमारी बॉडी ने पहले डाइजेस्ट किया उसके बाद वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है तो एब्जॉर्ब करने से वो हमें क्या मिलती है हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम कोई भी कार्य कर सकते हैं ठीक है तो उस एनर्जी से हम सारे काम करते हैं या हमारी बॉडी भी फंक्शन उसी एनर्जी से करती है ओके अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एक और चीज़ होता है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है विलाई है ठीक है तो ये क्या काम करता है विलाई मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ विलाई की ठीक है तो ये है आपका एक विलाई जो कि बहुत ही माइक्रोस्कोप से आपको दिखाया गया है ठीक है तो विलाई क्या होता है और ये क्या काम करता है तो विलाई क्या है आपकी इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स होती हैं वहाँ प्रेजेंट होती हैं ठीक है थीके? और विलाई क्या होती है थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ कुछ इस तरीके से आपकी ये बाहर की तरफ निकले हैं ना फिंगर्स की तरह उंगलियों की तरह तो ये बहुत सारी होती हैं हज़ारों की मात्रा में ठीक है ना थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है जिसको हम विलाई बोलते हैं ठीक है तो विलाई क्या काम करती है सबसे पहला इसका फंक्शन है इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो भी हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको एब्जॉर्व करने के लिए ये क्या करती हैं अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेती हैं ठीक है थीके? तो जितना सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपका फूड क्या होगा एब्जॉर्व हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है आपका ईच विलस ठीक है ना ईच विलस यानी कि ये क्या है सिंगुलर टर्म है अब उसी को प्लूलर में बोलते हैं हम विलाई ठीक है बहुत सारे विलस मिल जाए तो उसको विलाई बोलेंगे और ये क्या है विलस यानी कि एक सिंगुलर टर्म है हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इस्ट सरफेस यानी कि हर एक विलस में अपना क्या होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उसके सरफेस से क्या होती हैं अटैच होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस से अटैच होती हैं जैसे एक विलस हो गया आपका ये सिंगल विलस तो उसके साथ क्या होंगी ब्लड वेसल्स होंगी ठीक है ना उसके सरफेस से अटैच होंगी हर एक विलस के साथ क्या होंगी पतली पतली ब्लड वेसल्स अटैच होंगी नेक्स्ट हमारा क्या है द सर्फेस ऑफ विलाई एब्जॉर्व द डाइजेस्टेड फूड मेटेरियल तो ये आपका मैंने पहले ही बता दिया कि क्या करता है डाइजेस्टेड फूड मेटेरियल को एब्जॉर्व कर लेती है ठीक है तो तो ये आपका डी वाला जो पार्ट है यानी डी पॉइंट है जो उसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन जब आपका डाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है एब्जॉर्व हो जाता है थ्रू दी विलाई तो उसको हम बोलते हैं हिंदी में स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन तो आपको पहला मैंने क्या बताया था इंजेक्शन सेकेंड हो गया हमारा क्या सेकेंड हो गया हमारा डाइजेशन और थर्ड हो गया हमारा एब्जॉर्बशन तो फोर्थ हो जाएगा हमारा एसिमिलेशन तो हमारा एक और लास्ट जो बचेगा वो होगा इजेशन तो हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपका जो फिफ्थ है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव ट्रैक का ओके तो लार्ज इंटेस्टाइन आपका क्या होता है 1.5 मीटर लॉन्ग होता है तो आपको ये लर्न होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितना था ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपका सेवन मीटर लॉन्ग थी और लार्ज आपकी कितनी है वन मीटर लॉन्ग और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट मतलब कि ये वाटर और कुछ सॉल्ट्स क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं किससे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से ठीक है ना जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो उसमें कुछ आपके सॉल्ट्स बचे होते हैं और कुछ आपके वाटर होता है तो वो ये चीज़ कर लेती है कौन लार्ज इंटेस्टाइन ये काम कर लेती है ठीक है और जो हमारा फिर लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचा वो क्या हो जाता है इजेशन जो कि आपका लास्ट पार्ट है इजेशन यानी कि निष्कासन ठीक है तो इम्पॉर्टेंट आपका क्या है जो मैंने आपको फर्स्ट ए पार्ट बताया था इंजेक्शन बी पार्ट क्या था डाइजेशन सी पार्ट का एब्जॉर्बशन और डी पार्ट एसिमिलेशन और ई पार्ट इजेशन तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए ओके और इनको हिंदी में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ठीक है कभी कभार क्वेश्चन में आपको ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि रेशियो ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है तो ये आपको डायरेक्टली पूछेगा कि रेशियो बता दो लार्ज और इस्मॉल इंटेस्टाइन में तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कितने मीटर लॉन्ग है तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा कितना था 7.5 मीटर लॉन्ग और लार्ज इंटेस्टाइन कितना हमारा 1.5 मीटर लॉन्ग 
तो इसको हमने रेशियो का साइन है ये ठीक है ना डबल डॉट यानी रेशियो का साइन है तो पॉइंट से हमने पॉइंट काट दिया यहाँ से और ये फिफ्टीन के टेबल में दोनों आते हैं तो फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन एंड फिफ्टीन फाइव जा सेवेंटी फाइव तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया फाइव रेशियो वन और ये क्या है स्मॉल से लार्ज ठीक है ना अगर आपको पूछ दे लार्ज से स्मॉल तो आपका क्या हो जाएगा वन रेशियो फाइव तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस में रेशियो पूछा है स्मॉल से लार्ज पूछा है या फिर लार्ज से स्मॉल पूछा है तो ये भी आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त बहुत ध्यान से केयरफुली करना है ठीक है तो आपका यहाँ तक तो हो गया कि किस तरीके से डाइजेशन ह्यूमंस के अंदर होता है क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या आ, कौन क्या करता है ठीक है ना तो ये मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट है आपका डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल कि किस तरीके से जो घास खाने वाले जानवर होते हैं ठीक है उसमें किस तरीके से आपका डाइजेशन होता है जिसे हिंदी में बोलेंगे हम घास खाने वाले जंतुओं में पाचन तो कैसे होता है तो उनमें क्या होता है कि एक र्यूमन नाम होता है र्यूमन ठीक है र्यूमन क्या होता है प्रथम अमस्य होता है उनका जिसको हम स्टमच बोलते हैं ओके तो र्यूमन में क्या होता है हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्ट एंड इज़ कॉल्ड कड मतलब कि आपने देखा होगा कि जो घास खाने वाले जानवर होते हैं जैसे भैंस हो गई या फिर गाय हो गई तो वो क्या करते हैं पहले फटाफट चीज़ों को आ, अंदर ले लेते हैं ठीक है ना स्टमच के अंदर ले लेते हैं र्यूमन के अंदर ले लेते हैं तो पूरी अच्छी तरह चबाते नहीं है इट मीन्स उनका जो फूड होता है वो पार्सली डाइजेस्ट होता है यानी कि आधा पचा होता है और आधा वैसे ही रहता है ठीक है और उसको क्या बोलते हैं जुगाल बोलते हैं तो मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ तो ये है आपका जैसे यहाँ पे दिखाया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट किस तरीके से होता है तो सबसे पहले ये क्या करते हैं फटाफट कोई भी चीज़ जो घास उस खाते हैं तो सबसे पहले ये क्या करते हैं अपने स्टमच में यानी कि रूमन में इकट्ठा कर लेते हैं तो यहाँ पर जो फूड होता है वो पार्सली डाइजेस्ट होता है कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ठीक है फिर दोबारा ये क्या करते हैं फिर दोबारा उसके बाद क्या करते हैं लेटर लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ जब कड यानी कि जुगाल जहाँ पे ये पार्सली डाइजेस्ट फूड होता है वो दोबारा अपने मुंह में लेके आते हैं ठीक है लेटर द कड रिटर्न्स टू माउथ इन स्मॉल लम्ब्स छोटे छोटे टुकड़ों में लेके आते हैं एंड एनिमल्स च्यू इट और उसे लगातार चबाते रहते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो जानवर होते हैं रूमिनेंट्स होते हैं जो घास खाते हैं तो वो हमेशा मतलब मुंह चलाते रहते हैं मीन्स चबाते रहते हैं तो यही प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रूमिनेशन बोलते हैं जिसे हिंदी में रो मंथन कहा जाता है ठीक है तो इन एनिमल्स को क्या कहा जाता है दीज एनिमल्स कॉल रूमिनेंट्स तो इन एनिमल्स को हम बोलते हैं हिंदी में रो जानवर ओके और उनके प्रोसेस को क्या बोला जाता है रूमिनेशन बोला जाता है ठीक है तो इस तरीके से आपका रूमिनेंट्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सबसे पहले घास लेके आएंगे कड के अंदर जिसको रूमिनेंट बोला जाएगा ठीक है और यहाँ पे पार्सली डाइजेस्ट होता है इनका फूड फिर दोबारा धीरे धीरे ये पाइप के थ्रू इस ओसे फेकस के थ्रू मुंह में लेके आएंगे और फिर ये लगातार उसको चबाते रहेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन और इन जानवर को क्या बोलते हैं रूमिनेंट्स बोलते हैं तो इनके अंदर भी क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है स्टमच यहाँ से यहाँ तक इनका स्टमच पार्ट होता है ठीक है लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है ओके तो इस तरीके से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक और पार्ट बचा है जो कि है आपका फीडिंग इन अमीबा की किस तरीके से अमीबा में खाना पसता है और वो कैसे अपना फूड स्टोर करता है और कैसे एडजस्ट करता है ठीक है तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच ताकि उनको भी इस तरीके की वीडियो देखने को मिले ओके अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर कर दें शेयर अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं उनको भी देखने को मिल जाए और ताकि उनको भी इजीली समझ आ जाए कि किस तरीके से हमारा न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स होता है ओके तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ तब तक के लिए थैंक यू